हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस नो हाउ सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का काफ़ी क्विक रिवीजन करेंगे सो so, सबसे पहले जो मैट होता है वो सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है कंपनीज के अलावा किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा कंपनी कैसी भी हो सकती है चाहे वो फॉरन हो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो इन सब पे एप्लीकेबल होगा अभी इसके अंदर लाइब्रेटी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो एक ब्रॉड रूप में जैसे सेक्शन वन फाइव फाइव जे बी इसका सेक्शन है तो उसके अंदर अगर टैक्स लाइब्रेटी एक नॉर्मल प्रोविजन से जो आती है और एक मैट के बुक प्रॉफिट में उसके ऊपर हमें रेट लगानी है फिफ्टीन परसेंट पहले ये एटीन पॉइंट फाइव परसेंट हुआ करती थी और इस बार से अमेंडमेंट है और जो रेट ऑफ बुक प्रॉफिट होगी वो होगी पंद्रह परसेंट विच एवर इज हायर नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स लाइबिलिटी है और पंद्रह परसेंट के हिसाब से बुक प्रॉफिट पे जो आया उसमें से जो भी हायर होगा वो हमारी टैक्स लाइबिलिटी होगी नॉर्मल टैक्स इन केस ऑफ कंपनी सो नॉर्मल टैक्स रेट जो रहती है अभी अमेंडमेंट की वजह से दो इंडियन इंडियन कंपनी में दो टैक्स रेट से ट्वेंटी फाइव परसेंट और थर्टी परसेंट और फोर्टी परसेंट अगर आपकी इनकम एक करोड़ से ज़्यादा है तो आपकी रेट ऑफ टैक्स सेवन परसेंट रहेगी अगर आपकी इनकम दस करोड़ से एक करोड़ से ज़्यादा दस करोड़ तक है दस करोड़ से ज़्यादा है तो आपकी जो सरचार्ज रहेगी वो ट्वेल्व परसेंट रहेगी और हेल्थ एजुकेशन फोर परसेंट फॉरन कंपनी है तो उसके अंदर आपका जो सरचार्ज रहेगा एक करोड़ से ऊपर है तो दो परसेंट और एक दस करोड़ से ऊपर है तो पाँच परसेंट का सरचार्ज मैट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके अंदर हम सरचार्ज भी जोड़ेंगे एजुकेशन सेस भी जोड़ेंगे और लाइब्रेटी आ जाएगी फिफ्टीन परसेंट की रेट से निकालेंगे ये इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है अगर आपका जो यूनिट है वो आई एफ एस सी में लोकेटेड है तो आपकी रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगी नाइनटीन परसेंट ठीक है तो वहाँ पर पंद्रह परसेंट नहीं होगी नाइन परसेंट होगी अभी हम इस चैप्टर के सबसे मेन पॉइंट पर आ जाते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट ले लेंगे उसके अंदर हम फॉलोइंग अमाउंट्स को ऐड कर देंगे अभी मैं जो भी अमाउंट्स बोलूँगा अराउंड फिफ्टीन अमाउंट्स हैं इट फिफ्टीन अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए अगर आपने कोई इनकम टैक्स पे किया है या उसका प्रोविज़न बना रखा है तो उसको एड बैक कर देंगे कोई डिविडेंड पे किया है या प्रपोज करने वाले हो उसको भी ऐड कर देंगे अगर कोई अमाउंट आपने रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किया है तो उसको भी ऐड कर देंगे सब्सिडरी कंपनी का कोई लॉस होगा उसको ऐड कर देंगे अनसर्टेन कंटेंजेंट लाइबिलिटी होगी तो उसको ऐड कर देंगे और इनकम एग्जेम्ट अंडर सेक्शन टेन एलेवन ट्वेल्व इसकी कोई भी इनकम अगर एग्जेम्ट होगी और वो उसका कोई एक्सपेंस है तो उसको भी वापस ऐड बैक कर देंगे कोई डेप्रीशिएशन है तो उस पूरे टोटल डेप्रीशिएशन को वापस ऐड कर देंगे दैन डिम्यूनेशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स अगर कोई भी एसेट्स के अंदर डिम्यूनेशन हुआ है और उसका कोई प्रोविज़न बना रखा है प्रोविज़न ऑफ डिम्यूनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स जैसे बैड डेट्स का प्रोविज़न ए एस थर्टीन में जो प्रोविज़न बनाते हैं ए एस ट्वेंटी एट के लिए जो प्रोविज़न बनाते हैं उन सब के प्रोविज़न को वापस एड बैक कर देंगे अगर कोई डेफर्ट टैक्स होगा तो उसको एड कर देंगे बैलेंस इन द रेवोल्यूशन रिजर्व ऑन रिटायरमेंट रिजोल्यूशन का कोई बैलेंस होगा तो उसको या रिटायरमेंट या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स है उसका कोई भी बैलेंस होगा तो उसको वापस एड बैक कर देंगे एंड ए और बी की जो इनकम कमाई उससे उसके ऊपर कोई खर्चा किया दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी एड बैक फॉरेन कंपनी से रिलेटेड कोई इनकम है और उसका कोई ऊपर कोई खर्चा किया था तो वो भी वापस एड बैक हो जाएगा कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑन रॉयल्टी फीस टेक्निकल सर्विसेज इन सब चीज़ों में भी हमने कोई खर्चा किया है तो वो एक्सपेंस भी डिसल हो के एड बैक हो जाएगा कोई नोशनल लॉस है और एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑफ एस पी वी विद यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और नोशनल लॉस ड्यू टू चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ यूनिट और लॉसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऐसा कोई लॉस है नोशनल लॉस तो उसको एड बैक कर देंगे अमाउंट ऑफ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को ट्रांसफर करने पर जो एक्चुअल गेन हुआ है उसको वापस एड बैक कर देंगे उसको एड करेंगे यहाँ पे ठीक है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेटेंट टैक्सीबल अंडर अगर कोई भी एक्सपेंस है जो हमने रॉयल्टी ऑफ पेटेंट जो होता है टैक्सीबल अंडर वन वन फाइव बी बी एफ में तो वो जो अमाउंट है वो भी आपस एड हो जाएगा उसके ऊपर जो खर्चा किया है वो एड हो जाएगा अभी हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अमाउंट को लेस किया जाए 
तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे अमाउंट है तो उनको हमें लेस करना है तो अभी मैं जो भी पॉइंट बोलूँगा उन सबको लेस करना है अगर आपने रिज़र्व से कोई भी अमाउंट विदड्रॉ किया है तो उसको लेस करेंगे अगर वो रिज़र्व पी एन एल के थ्रू विदड्रॉ हुआ है अगर कोई इनकम एग्जाम है टेन एलेवन ट्वेल्व के अंदर तो उसको लेस करेंगे कोई भी इनकम एग्जाम है टेन एलेवन ट्वेल्व में तो उसको लेस कर देंगे यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे डेफर टैक्स है कोई तो उसको लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन और रेवोल्यूशन ऑफ एसेट्स तो उसको लेस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सिक इंडस्ट्रियल कंपनी तो उसको लेस कर देंगे ट्रांसफर रिवोल्यूशन रिजर्व टू द एक्सटेंड डेप्रीशिएशन ऑन रेवोल्यूशन एसेट्स तो ऐसा कोई ट्रांसफर है जो रेवोल्यूशन रिजर्व में तो उसको लेस कर देंगे प्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज एन अन एब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन ऑफ अ कंपनी अगेंस्ट होम एन एप्लीकेशन फॉर कॉरपोरेट इंसॉलवेंसी रिजर्व प्रोसेस हैज बीन एडमिटेड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेवन नाइन टेन ऑफ द इंसॉलवेंसी इन बैंक रेपसी कोड और कंपनी एंड इट सब्सिडरी एंड इट सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी वे द ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन मूव टू सी जी हैज सस्पेंडेड द बी ओ डी ऑफ द कंपनी हैज अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाई सी जी एंड अ कंपनी शेल बी सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी इफ सच अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ इट्स नॉर्मल नॉमिनल वैल्यू तो इस केस में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अब डेपेशन ऑफ द कंपनी तो दोनों में से जो भी लोअर होगा वो अलग हो जाएगा ठीक है एंड इनकम एज अ शेयर ऑफ इनकम ऑफ ए ओ पी और बी ओ आई बिकॉज इनकम इज ऑलरेडी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए ओ पी और बी आई तो इसको वापस लेस कर देंगे फॉरन कंपनी की कोई इनकम होगी कैपिटल गेन ऑफ सिक्योरिटी से या इंटरेस्ट रियलिटी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ रेट ऑफ द अबो इनकम इज लेस देन द एम ए टी अगर वो पंद्रह परसेंट से लेस है तो उसको वापस एड कर देंगे Any notional gain on exchange of share of SPV within units of business trust or notional gain due to change in carrying amount of the units or gain on transfer of units तो उसको भी less कर देंगे कोई actual loss हुआ है business trust की unit को transfer करने से अगर कोई actual loss हुआ है तो उसको भी less कर देंगे ठीक है income by way of royalty in respect of patent अगर कोई पेटेंट की वजह से हमें इनकम हुई है वन वन फाइव बी बी एफ के अंदर तो उसको भी यहाँ पे लेस कर देंगे उसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे एज पर वन बी बी एफ रॉयल्टी जो होती है वो टैक्सेबल होती है टेन परसेंट से सो वहाँ पे एम इज नॉट एप्लीकेबल ओके इसी रीजन से हम यहाँ से लेस करते हैं सो so, ये तो एक था सिंपल फॉर्म ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स तो हमने इसमें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स डिस्कस किया उसके अंदर कौन कौन सी एडजस्टमेंट ऐड होगी कौन कौन सी एडजस्टमेंट लेस होगी सो वो डिस्कस करें अभी जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे ए एम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो